ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു ഡെലീഷ്യസ് റെസിപ്പീസ് നല്ല നാടൻ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ട് വരട്ടിയ മട്ടനാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഏലയ്ക്ക രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയ ശേഷമാണ് ഞാനിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നത് അര കിലോ മട്ടനാണ് ഞാനിതിനു വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മസാലകളൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും പൊടിയുമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചതച്ചു വെച്ച ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ കൈകൊണ്ട് തിരുമി യോജിപ്പിക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് മട്ടൺ വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മട്ടൺ അനുസരിച്ച് ഇത് വേവിക്കുന്ന സമയത്തിനൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാം ഞാനിവിടെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ച ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി രണ്ട് വിസിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മട്ടൺ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇങ്ങനെ ചൂടായ എണ്ണയിൽ കറിവേപ്പില ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ കറിവേപ്പില ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സവാള നമുക്ക് ചേർക്കാം രണ്ട് സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സവാള പെട്ടെന്ന് വഴുന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം മട്ടൺ വേവിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരല്പം മാത്രം ഇപ്പോൾ ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കാം ആദ്യം മട്ടൺ വേവിച്ചപ്പോൾ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിരുന്നു അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കാം പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറി കഴിയുമ്പോൾ തക്കാളി ചേർക്കാം ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ തക്കാളി സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റെങ്കിലും എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ 
അപ്പോൾ തക്കാളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് മസാലയുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് സമയം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരട്ടി കഴിയുമ്പോൾ മട്ടൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ വരും ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മട്ടൺ റോസ്റ്റാണ് ഒരു നല്ല നാടൻ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ റോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടിവിടെ മട്ടൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് ചേർത്ത ഈ കുരുമുളക് പൊടിയും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെയാണ് ഈ മട്ടൺ വരട്ടിയതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആവുകയാണ് കേരള സ്റ്റൈൽ മട്ടൺ കറിയുടെ റെസിപ്പി നേരത്തെ ഞാൻ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇന്നത്തെ ഈ മട്ടൺ വെറൈറ്റീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൺ റോസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു